இப்போது மண்ணின் மைந்தர்களை பற்றி பல நிலைகளில் பேசப்படுகின்றன ஒன்று தமிழ் பேசும் பெற்றோர்களுக்கு பிறந்தவர்கள் மட்டும் தமிழர்கள் என்று பேசுகிறார்கள் இன்னொரு சாரார் வெளி மாநிலங்களிலிருந்து இங்கு தமிழர்களே வந்தாலும் ஏற்றுக்கொள்வார்களா என்பது தெரியாத நிலையில் ஒரு பக்கம் போய் கொண்டிருக்கிறது இப்போது தோழர் மணியரசன் அவர்கள் கூட ஒரு போராட்டத்தை அறிவித்திருக்கிறார்கள் ஒரு விதத்தில் அதில் சில நியாயங்கள் தெரிந்தாலும் கூட நாம் பார்க்க வேண்டியது இப்படிப்பட்ட அமைப்புகள் எல்லாம் இந்த நாட்டுக்கு வடபுலத்திலிருந்தோ வேறு பகுதியிலிருந்தோ இங்கு முதலாளிகளாக வட்டிக்கடை நடத்துபொருளாக தொழில் நடத்துபொருளாக வந்து இந்த நாட்டு மக்களின் செல்வத்தை கொள்ளையடித்து போகிற பார்ப்பனர்களையோ பணியாக்களையோ வெறுப்பதையும் எதிர்ப்பதையும் விடக்கூட இங்கு தங்கள் வாழ்வுக்காக இங்கே வந்து வாழ வந்திருக்கிற மக்களை அவர்கள் வந்து எதிரிகளாக காட்டுகிற போக்கைத்தான் நாங்கள் இதில் பார்க்குறோம் உழைக்கும் மக்களை எதிரிகளாக காட்டுகிறார்கள் ஆனால் இப்படித்தான் தமிழ்நாட்டிலிருந்து தமிழர்கள் பர்மாவுக்கு போனார்கள் இலங்கைக்கு போனார்கள் வேறு நாடுகளுக்கு சென்ற செல்லப்பட்டவர்கள்லாம் கொடுமைக்கு ஆளாகிற போதும் புறக்கணிப்புக்கு ஆளாகிற போதும் நாமே தான் அவர்களுக்காக ஆதரவாக குரல் கொடுக்குறோம் அவர்கள் அந்த நாட்டின் வளத்தை பெருக்கவில்லையா செல்வத்தை வளர்க்கவில்லையா என்று பேசுகிறோம் அதே வேளையில் இங்கு உழைக்க வந்தவர்களை எங்களுடைய பார்வையில் உழைப்பாளிகள் மீது நாம் அவ்வளோ வன்மத்தை காட்ட வேண்டியது இல்லை என்பது என்னுடைய கருத்தாக நான் பார்க்குறேன் அவர்களும் வஞ்சிக்கப்படுகிறார்கள் இங்கு இருக்கிற முதலாளிகளால் சுரண்டப்படுகிறார்கள் குறைந்த கூலிக்கு வேலை செய்யப்படுகிறார்கள் காலம் கடந்தும் வேலை செய்ய வைக்கப்படுகிறார்கள் இது குறித்து இதை நாம் ஒரு ஒழுங்குபடுத்த ரெகுலேட் செய்வதற்கான சில கோரிக்கைகள் கூட நாம் முன்வைக்கலாம் ஆனால் சொத்துக்களை அவர்களே வாங்கி கொள்ளுங்கள் என்று அந்த கோரிக்கையை வைப்பது என்பது நாம் தான் இந்த நாட்டு குடிமக்கள் தான் அந்தந்த மாநிலத்தின் அந்த தேசிய இனத்தின் குடிமக்கள் தான் அங்கு வாங்க வேண்டும் என்பது இப்போ சில மாநிலங்கள் இருக்கிறது சில பகுதிகள் ஏற்கனவே அப்படிப்பட்ட உரிமையை வழங்கியிருக்கிறார்கள் அதில் கேட்பதில் நியாயம் இருப்பதாகத்தான் நாங்கள் கருதுகிறோம் ஆனால் அரசு பணி என்று வருகிற போது இவர்கள் வைக்கிற கோரிக்கையின் நியாயங்களில் நாங்கள் இந்த கோரிக்கை ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் வைத்தோம் மத்திய அரசு பணியாளர் தேர்வாணையத்தின் சில விதிகளை பற்றி நாம் பேச தொடங்கினோம் அப்போது இது அண்மை காலத்தில் ஒரு தீர்ப்பின் அடிப்படையில் மத்திய அரசு பணிகளுக்காக ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வந்தார்கள் அதற்கு முன்னால் மண்டலங்களாக பிரித்து ஒன்பது மண்டலங்கள் துணை மண்டலங்கள் ரெண்டு இருந்தது இதிலிருந்து அந்தந்த மண்டலத்துக்கான தேர்வுகள் என்று தான் அப்போது நடத்தப்பட்டு வந்தது நமக்கென்றால் இங்கிருந்து கேரளாவும் கர்நாடகாவும் தமிழ்நாடு மட்டும்தான் அந்த மண்டலத்தில் இருந்தார்கள் ஆந்திரா கூட பின் இன்னொரு மண்டலத்தில் இருந்தது ஆனால் இப்போது அவர்கள் ஒரு ஒரிசாவில் இருந்த ஒரு மண்டலத்தில் ஒரு தேர்வு நடக்கிறது அங்கு மிக குறைவான இடங்கள் மட்டுமே இருக்கின்றன இன்னொரு மண்டலத்தில் மும்பையை சார்ந்த மண்டலத்தில் மிக அதிகமான காலி இடங்கள் இருந்தன அந்த தேர்வில் வந்து இந்தியாவில் எங்கு வேண்டாம் எழுதலாம் என்று இருந்தாலும் கூட அந்த தேர்வு எழுதியவர் ஒரு வழக்கை தொடுத்தார் நான் இவ்வளவு மதிப்பெண் பெற்றிருக்கிறேன் இந்த மதிப்பெண்ணுக்கு கீழாக பெற்றவர்கள்லாம் கூட மும்பையில் வேலைக்கு வந்திருக்கிறார்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் இந்த உயர்ந்த மதிப்பெண் பெற்ற எனக்கு இடம் கிடைக்கவில்லை எனக்கு தேர்வுக்கு முன்னாலேயே காலி இடங்களின் எண்ணிக்கை சரியாக அறிவிக்கப்பட்டிருக்குமே ஆனால் நான் அங்கு போய் தேர்வு எழுதி வேலை வாங்கியிருப்பேன் என்று ஒரு வழக்கை தொடுத்த அதற்கான தீர்ப்பு என்ன வழங்கியிருக்க வேண்டும் என்று நாம் எதிர்பார்க்கிறோம் என்றால் இல்லை அறிவித்து விட்டு தான் தேர்வை நடத்த வேண்டும் என்று சொல்லியிருந்தாலே வழக்கின் கோரிக்கை முடிந்து விட்டது ஆனால் இவர்கள் சொன்னார்கள் இந்திய அளவில் தேர்வை நடத்து என்று ஒரு ஒரு தீர்ப்பை வழங்கியதன் அடிப்படையில் தான் இப்போது அகில இந்திய ஒரே தேர்வு இப்போ பிஜேபி வருவதற்கு முன்னாலேயே ஒரே தேர்வு முறை அவர்கள் கொண்டு வந்தார்கள் ஒரே நுழைவு தேர்வு என்றார்கள் இவர்கள் அதை போல் அவர்கள் அப்போது பணியாளர் தேர்வுக்கும் ஒரே தேர்வு என்றார்கள் நாம் அதில் வைக்கிற கேள்வி என்னவென்றால் இந்த இரண்டு மொழிகளில் தான் தேர்வு எழுத முடியும் மத்திய அரசு பணிகளுக்கு ஒன்று ஆங்கிலத்தில் இல்லைனா இந்தியில் எழுத வேண்டும் அப்போது இந்தி பேசுகிற மாநிலத்தை சார்ந்தவர்கள் தங்கள் தாய்மொழியில் தேர்வு எழுதுகிறார்கள் பிற மாநிலங்களைச் சார்ந்தவர்கள் அந்நிய மொழியில் தேர்வு எழுதுகிறார்கள் அது ஆங்கிலமாக இருந்தாலும் இந்தியாக இருந்தாலும் அப்போது ஒரு சாரார் மக்களுக்கு நம்முடைய சமத்துவத்தை பேசுகிற அரசியல் சட்டத்துக்கு எதிரான வாய்ப்புகள் வழங்கப்படுகின்றன என்பதே இந்த தீர்ப்பு சட்டத்துக்கு விரோதமானது என்று நாம் பார்க்குறோம் நாம் கேட்கிற கேள்வி இந்த மாநிலத்தில் பணியாற்றுகிற மத்திய அரசு பணியாளர்கள் இந்த மாநில மக்களிடம்தான் பேசப்போகிறார்கள் பழகப்போகிறார்கள் அவர்களுக்காகத்தான் சேவை செய்ய வந்திருக்கிறார்கள் அப்போ இந்த மாநில மொழியில் பயிற்சி உள்ளவர்கள் 
தான் அந்த மாநில மக்களோடு எளிதாக பேச முடியும் இல்லைன்னா அவர்கள் என்ன மொழிபெயர்ப்பை வைத்து அவர்கள் பேச முடியுமா அல்லது அந்த அலுவலகங்களுக்கு வேலைக்கு போகிற அந்தந்த மாநிலங்களைச் சேர்ந்த ஒரு மொழிபெயர்ப்பை அழைத்து கொண்டு செல்ல முடியுமா என்ற வாய்ப்புக்காக மாநில அளவில் நடத்து மாநில மொழியில் நடத்து என்ற கோரிக்கையை நாம் வைத்தோம் ஆனால் இந்த கோரிக்கை கூட யூபிஎஸ்சி போன்ற தேர்வுகளிலே ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் ஐஎஃப்எஸ்க்கு போகிற தேர்வுகளில் கூட அவர்கள் வைத்தார்கள் இப்போது பிஜேபி ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் ஆட்சிக்கு வந்தபோது அவர்கள் ஒரு கோரிக்கையை வைத்தார்கள் ஆங்கில வழியில் படித்தவர்களுக்கு ஐஏஎஸ் எழுதியவர்கள் எளிதாக இருக்கிறது அதில் சிசாட் என்ற ஆங்கில மொழி திறனறி தேர்வு ஒன்று இருந்தது சிவில் சர்வீஸ் ஆப்டிட் டெஸ்ட் என்றார்கள் அது ஆங்கில மொழியின் திறனறி தேர்வு அது வெறும் இருபத்தைந்து விழுக்காடு மதிப்பெண் தான் அதற்கு அது யாருக்கு என்றால் ஐஏஎஸ் ஆக ஐஎஃப்எ ஐஎஃப்எஸ் ஆக வெளிநாடுகளுக்கு சென்று பணியாற்ற தேவை இருப்பவர்கள் ஐபிஎஸ் ஆக இந்தியா முழுவதும் பயணிக்க வேண்டியவர்களுக்கு அந்த இருபத்தைந்து விழுக்காடு மதிப்பெண்ணை கூட அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மறுத்தார்கள் நாங்கள் கிராமப்புற மாணவர்கள் பாதிக்கப்படுகிறோம் ஆங்கிலத்தை எங்களுக்கு ஒரு அளவுகோலாக வைத்து எங்களை தீர்மா தகுதியை தீர்மானிக்கக்கூடாது என்று போராடினார்கள் பாரதிய ஜனதா கட்சி மோடி உறுதிமொழி கொடுத்தார் நீங்கள் தேர்வுக்கு நாள் நெருங்கிவிட்டது எழுதுங்கள் ஆனால் அந்த மதிப்பெண்களை நாங்கள் தகுதிப்பட்டியில் தயாரிக்கிற போது கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ள மாட்டோம் என்று உறுதி சொன்னார்கள் அப்போ ஒரு ஐஏஎஸுக்கு ஐஎஃப்எஸ்ஸுக்கு ஐபிஎஸ்ஸுக்கு அப்படி என்றால் இங்கு சாதாரண வங்கி வந்து கலா சுங்கத்துறையிலோ அல்லது வருமான வரித்துறையிலோ எழுத்தராக வருபவர்கள் ஏன் அந்த மல்டி டேஸ் சர்வீஸ் என்று சொல்லுவார்கள் எம்டிஎஸ் என்று சொல்லுவாங்க கடைநிலை ஊழியராக வருபவர்களுக்கு கூட ஹிந்தியிலோ ஆங்கிலத்திலோ தேர்வு எழுத வேண்டும் என்பது எப்படி சரியாக இருக்கும் இன்னொன்று கூட தேர்வு முறைகளில் ஒழுங்காக நடப்பது என்பது தென் மாநிலங்கள் குறிப்பாக தமிழகத்தில் வட மாநிலங்கள் எந்தவித தட்டுப்பு கட்டுப்பாடும் இல்லாமல் இன்னொருவன் தேர்வு எழுதுவதை பார்த்துருக்கிறோம் பணம் கொடுத்து தேர்வு எழுதுவதை பார்த்துருக்கிறோம் வேறு ஆலை வைத்து தேர்வு எழுதுவது இதெல்லாம் நடக்கிறது அப்போ இதை பாதிப்பு யாருக்கு என்றால் நமக்கு தான் தென் மாநிலங்களைச் சார்ந்தவர்களுக்கு ஏன் குஜராத்தியர்கள் கூட மிக அதிகமாக இதில் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் தென்னிந்திய மாநிலங்களும் குஜராத் போன்ற மாநிலங்களும் மத்திய அரசு பணிகள் ஆட்களுக்கு சேருவதே இல்லை அப்போ அந்த கோரிக்கை நாம் வைத்தோம் அந்த கோரிக்கையை போலவே நாம் இப்போது இன்னொரு கோரிக்கை வைக்கிறவர்களாக வந்தோம் தமிழ் தெரியாதோரும் தேர்வு எழுதலாம் என்று தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் அறிவித்த போது நாம் அதை எதிர்த்தோம் அப்போ அவர்கள் என்ன அதற்கு பதில் சொன்னார்கள் என்றால் நாங்கள் எல்லா இடத்துக்கும் செய்ய முடியாது ஏன்னா பிற்படுத்தப்பட்ட ஒரு பட்டியல் அவர்கள் இருக்க முடியாது பொது போட்டியில் சில இடங்கள் அவர்களுக்கு போகலாம் என்று சொன்னார்கள் ஆனால் இங்கு பல் தொழில்நுட்ப கல்லூரிகள் பாலிடெக்னிக் காலேஜில் விரிவிரான தேர்வு நடந்தது எழுபத்தெட்டு விழுக்காடு இடங்களை பிற மாநிலத்தவர்கள் பெற்றார்கள் அப்போ அது வேறு காரணங்களாக ரத்து செய்யப்பட்டு விட்டது இன்னொன்று நாம் சென்னை மாகாணம் இருந்தபோது நம்மில் சில ஆந் தெலுங்கு மா மாவட்டங்கள் இருந்தன மலபார் மாவட்டம் நம்மோடு இருந்தது தென்கன்னட மாவட்டம் நம்மோடு இருந்தது அப்போ இருந்த நம்முடைய பட்டியலில் கன்னட மொழி பேசுகிற மக்கள் அதில் இருக்கிறார்கள் தீயர்கள் புலையர்கள் ஏழவர்கள்லாம் கூட நம்முடைய இடஒதுக்கீட்டு பட்டியல் இருக்கிறார்கள் ஒகுலிகா இருக்கிறார்கள் அங்கிருக்கிற கவரா நாயுடுன்னு நினைக்கிறேன் அவர்கள் இருக்கிறார்கள் இப்போ இந்த பட்டியலில் அவர்களும் வருவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது இடஒதுக்கீட்டும் பறிப்போகிறது இதையெல்லாம் பார்த்து எனவே நாம் அதில் வந்து சொன்னோம் நாம் தமிழ்நாடு தமிழ் தெரிஞ்சவர்களுக்கு என்பதை அளவீடாக வையுங்கள் தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு முன்னூறு ஏன்னா அதற்கு முன்னெல்லாம் ரெஸ் குடியிருப்பு சான்றிதழை கேட்ட காலம் ஒன்று இருந்தது இப்போது அதை பற்றி கேட்பதில்லை என்று விட்டுவிட்ட போது பாதிப்பு வந்தது ஆனால் என்ன காரணத்தினாலோ எப்படியோ இங்கு வந்து குடியமர்த்து இப்போது ஐம்பத்தாறுக்கு பின்னால் என்ற அளவை சொல்லுகிறார்கள் இது ஒருவேளை அறுபதுகளில் அறுபத்தைந்து சொல்லியிருந்தால் பொருள் இருந்திருக்க முடியும் ஆனால் ஐம்பத்தாறுலேருந்து இன்றைக்கு அறுபது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக கடந்துவிட்ட நிலையில் இப்போது இங்கு வந்து அமர்ந்து நிலங்களையோ அல்லது சொத்துக்களையோ வீடுகளையோ கட்டி கொண்டிருப்போம்னு என்ன ஆவான் என்று பார்க்கிற போது பெரும் குழப்பத்தை உருவாக்கும் எனவே நாம் அதில் இந்த மக்கள் உழைக்கும் மக்களை சுரண்டுகிற இந்த நாட்டு செல்வங்களை பிற மாநிலங்களுக்கு எடுத்து செல்லுகிறவர்களை பற்றி நாம் அக்கறை செலுத்தாமல் வெறும் சாதாரண மக்களை அரசு பணிகளுக்கு நாம் கேட்பதில் நியாயம் இருக்கத்தான் செய்கிறது ஆனால் இந்த அடிப்படையில் அதற்கு பின்னால் வந்தவர்களின் அடிப்படையில் தமிழ் மொழியில் பயிற்சி வேண்டும் என்று நாம் கேட்கலாம் ஏன்னா பிற மாநிலங்களில் நம்மவர்களும் போய் குடியிருக்கக்கூடும் அவர்களும் இருந்திருப்பார்கள் இது ஒரு பெரிய குழப்பத்தை தான் உண்டாகும் ஆட்களை மாற்றுவது என்பது எளிதில் மாற்றிவிட முடியாது அப்போது அந்த சில சே அரசியல் சில கோரிக்கைகள் வைக்கப்பட்டது விவாதித்திருக்கிறார்கள் அம்பேத்கர் அவர்கள் செப்பரேட் செட்டில்மெண்ட் என்று கேட்டார்கள் தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் மட்டும் ஒரு பகுதியிலே வாழ வேண்டும்
தனி குடியிருப்பு அமைக்கிற போதே கூட அதில் கேள்விகள் வந்தது அரை ஏக்கர் நிலம் ஒரு சின்ன வீடு என்பதை கூட விட்டு விட்டு போகிறதுக்கு தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் பலர் எதிர்ப்பு தெரிவித்தார்கள் ஆனால் இப்போது அப்படிப்பட்ட கோரிக்கையை விட இந்த நாட்டில் குடியிருப்பு சான்றிதழும் இந்த நாட்டின் தாய் தமிழ் மொழியில் பயிற்சி உள்ளவர்கள் என்று வைத்துக்கொள்வது சரியாக இருக்கும் என்பதுதான் என்னுடைய நிலைப்பாடாக நான் சொல்ல விரும்புகிறோம் ஏன்னா இல்லைன்னா சாதாரண எளிய மக்கள் பாதிக்கப்படுவார்கள் பெரும் முதலாளிகள் எந்த பாதிப்பும் இல்லாமல் சுரண்டி கொண்டே இருப்பார் இந்த நாட்டின் முழு தொழிலை தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற பெருநகரங்கள் மாவட்ட தலைநகர் மட்டுமில்லை பேரூர பேரூர் அளவுக்கு அவர்கள் வந்துவிட்டார்கள் இப்போது வடக்கத்திய பணியாக்களுடைய ஆட்சி என்பது எல்லா இடத்துலையும் வந்துவிட்டது அவருடைய தான் வணிகத்தில் அவர்கள் தான் இருக்கிறார் கரூர் ஒரு இடத்தை தவிர மற்ற எல்லா இடங்களிலும் அவர்களுடைய கையில் தான் பெரும் வணிகம் இருக்கிறது பெரும் பெரும் பகுதி வணிகம் அவர்களிடம் இருக்கிறது அதே போல் பார்ப்பன ஆதிக்கத்தை பற்றியோ பணியா ஆதிக்கத்தை பற்றியோ பேசுவதை தவிர்த்து விட்டு இதை மட்டும் பேசுவது என்பதில் என்ன பொருள் இருக்கிறது என்றுதான் எல்லாவற்றையும் இணைத்து கோரிக்கை வைப்போம் அதில் சாத்தியமானவற்றை நாம் இப்போது வந்து செய்யக்கூடிய இனிமேல் வருவதை தடுக்கலாமே தவிர இதற்கு முன்னால் இருந்ததை பற்றி பேசுவது என்பது நடைமுறைக்கு சாத்தியமானது அல்ல என்பதன் கருத்து மத்திய அரசு பணியானாலும் மாநில அரசு பணியானாலும் தமிழ்நாட்டு குடியிருப்பவர்கள் தமிழ் மொழியில் பயிற்சி உள்ளவர்கள் வருகலா வரலாம் என்ற கோரிக்கையை மட்டும் வைப்பதுதான் சரி என்று நாங்கள் நம் கருதுகிறோம் வெங்காயம் வழக்கமாத்த விட உன் அறிவு பெருச்சு அது சிந்தி